ஏன் இந்த விடுதலை தாமதமாகிறது எதனால் இது இவ்வளவு நாட்களாக கிடப்பில் போடப்பட்டிருக்கிறது வெறும் ஆளுநர் எடுக்கின்ற ஒரு முடிவு நல்ல அரசியல் தேவைக்காக இவங்க திட்டமிடுறாங்க நாடு பெண்ண ஜனநாயகமாக நடக்குதுங்க ஒரு மாபெரும் போராட்டத்தை பயங்கரவாத போராட்டம் பயங்கரவாத இயக்கம் என்று சித்தரித்து வடிவமைத்தது அம்மையார் ஜெயலலிதா காலத்தில் இப்படி ஒரு கருத்தை நாம் முன்வைப்பது வந்து இந்த எழுவர் விடுதலைக்கோ அல்லது தமிழ் ஈழம் சார்ந்த ஆதரவு கருத்திற்கோ ஒரு பெரிய ஆபத்தை விளைவிக்கும் சீமானுக்கு தெரியாதா தெரிஞ்சிருக்கணும் கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த நேரத்தில் அது பேச வேண்டிய தேவையில்லை அதாவது கவர் தான் விளக்கம் சொல்லும் வாய்தவரி வந்ததுலாம் சொல்ல முடியாது அற்புதம்மாள் ஒரு தமிழ் சமூகத்தினுடைய அடையாளமாகவே மாறிவிட்டார் அவர் குறியீடு இந்த எழுவர் விடுதலை அடுத்த கட்டம்ங்கிறது எப்படி இருக்கும் நீங்கள் ஒன்றுமே எனக்கு சொல்ல முடியலைங்க அற்புனை வெறுப்பு வண்ணம் பகை ஊட்டப்பட்ட ஒரு தமிழ் தேசியமாக அது தெரிகிறது தமிழ் தேசியம் அது அல்ல தமிழரம் நேயர்களுக்கு வணக்கங்கள் இன்றைக்கு நாம் எழுவர் விடுதலை தாமதம் குறித்து பேச இருக்கிறோம் இன்றைக்கு நம்மிடையே இணைந்திருக்கிறார் ஃபாதர் திரு ஜகத் கஸ்பர் அவர்கள் வணக்கம் ஃபாதர் இப்போ அதை கடந்த ஓராண்டாக இது எழுவர் விடுதலை ஆளுநரிடத்தில் கிடப்பில் இருந்திருக்கிறது இன்றைக்கு அதை நிராகரித்திருக்கிறார் என்று நாளிதழ்களில் செய்திகளை படிக்கிறோம் ஏன் இந்த விடுதலை தாமதமாகிறது எதனால் இது இவ்வளோ நாட்களாக கிடப்பில் போடப்பட்டிருக்கிறது உச்சநீதிமன்றம் வழிவகுத்த பிறகும் கூட இவ்வளவு தாமதம் என்பது ஒரு புரியாத புதிர் நான் எப்போதும் சொல்வதைப் போல் ஈழ மக்களினுடைய பிரச்சனை என்று அல்ல தமிழ் என்பதும் தமிழ் அபிலாஷையை நீங்கள் ஒரு அரசியல் ரீதியாக நிலைநிறுத்த விரும்புகிற போது அதை தடுத்து நிறுத்தவும் மட்டுப்படுத்தவும் தேவை என்றால் முறையடியாக அழித்தொழிக்கவும் ஒரு புதுடெல்லி அதிகாரம் ஒன்கின்ற ஒரு ஒழுங்கு இருக்கிறது அந்த ஒழுங்கை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் முள்ளிவாய்க்காலில் ஈழ விடுதலை போராட்டம் மௌனிக்கப்பட்ட பிறகும் கூட கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக விடுதலை புலிகள் எந்த செயற்பாடுகளிலும் ஈடுபடாத போதும் கூட விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தை தடை செய்து வைத்திருக்க வேண்டும் என்கின்ற முடிவை காங்கிரஸ் கட்சி அல்ல ஈழத்தமிழ் மக்களினுடைய ஏதோ புதிய காவலன் போல தன்னை காட்டிக்கொள்ள முயலக்கூடிய பாரதிய ஜனதா அரசு செய்திருக்கிறது என்றால் இது பாரதிய ஜனதா காங்கிரஸ் இவற்றையும் கடந்து ஒரு புதுடெல்லி அதிகார ஒழுங்கு அந்த ஒழுங்கு ஒரு தமிழர் தனித்துவத்தை அச்சுறுத்தலாக பார்க்கிறது தேவை என்றால் எப்படி வேண்டுமானால் நாங்கள் அழிப்போம் என்கின்ற செய்தி அது மீண்டும் மீண்டும் சொல்லி வந்திருக்கிறது இந்த பின்புலத்தில் தான் நான் இந்த இவர்களுடைய விடுதலை ஏன் கடந்தே போகிறது வெறும் ஆளுநர் எடுக்கின்ற ஒரு முடிவு அல்ல உச்ச நீதிமன்றமே வழிவகுத்த பிறகு ஏன் தமிழக அரசும் அல்லது ஆளுநர் அலுவலகமும் இந்த அளவுக்கு இதை எழுத்தடிக்க வேண்டும் என்பது ஒரு ஒரு முக்கியமான கேள்வி எனக்கு என்னமோ இரண்டு காரணங்களாக இருக்கக்கூடும் ஒன்று ராஜீவ்காந்தி படுகொலையில் அவிழ்க்கப்படாத பல முடிச்சுகள் இன்னும் இருக்கின்றன அந்த சதியில் தமிழீழ விடுதலை புலிகளுக்கு பங்கு இல்லை என்பதை நான் பல முறை வாதிச்சுட்டு இருக்கிறேன் இப்போ அந்த விசாரணையிலும் பல ஓட்டைகள் என்பது பொதுக்களத்தில் பரவலாக விவாதிக்கப்படுகின்ற ஒன்று பல கேள்விகளுக்கு இன்னும் விடையில்லை கோடியக்கரை ஷண்முகம் ஏன் எப்படி அவர் ஒரு ஹெலிகாப்டரில் கூப்பிட்டு போனாங்க அவர் எப்படி திடீர்னு அவர் தற்கொலை பண்ணுறாரு அவர்கிட்ட இருந்த தங்கங்கள்லாம் எங்கே போச்சுது அல்லது சிவராசன் பெங்களூரில் அவங்க அடையாளம் க கண்டுபிடிச்சாச்சு ஏன் பெங்களூர் போலீஸ் சுற்றி வளைச்சிருக்க கூடாதா அமைதியை அவரை பிடிச்சிருக்க கூடாதா ஏன் சிறப்பு அதிர அடிப்படை வரணும் உயிரோடு பிடிப்பதற்கான முயற்சி எதுவும் ஏன் மேற் மேற்கொள்ளப்படவில்லை ஏன்னா இது தொடர்பான அத்தனை லாஜிஸ்டிக்ஸும் தெரிஞ்ச ஒரு கேரக்டர் சிவராசன் இப்போ சிவராசனை உயிரோடு பிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் முயற்சி பண்ணாமல் சுட்டு தள்ளணும் அல்லது அவர் சாகணும் இருக்கக்கூடாதுங்கிற ஒரு முடிவை நீங்கள் எடுக்கிறீங்க இப்படி பல கேள்விகள் இருக்குது இப்போ சிறைக்குள் இருக்கிறவர்கள் வெளியே வந்தால் இதை பற்றி அதிகம் பேசுவார்களோ இப்பொழுது பொது புத்தியிலிருந்தும் விவாதத்திலிருந்தும் அகன்று போயிருக்கிற பல ஐயம் நிறைந்த கேள்விகள் ராஜீவ்காந்தி படுகொலை தொடர்பான கேள்விகளை மீண்டும் இவர்கள் புதுப்பிப்பார்களோ இவர்களை பத்திரிகைகள் விசாரிக்கும் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஜேர்னலிஸ்ட் விசாரிப்பார்கள் இன்னும் பல ஆய்வு சார்ந்தவர்கள் விசாரிப்பார்கள் விசாரிப்பார்னால் உரையாடுவார்கள் மேலும் பல தர்ம சங்கடமான கேள்விகளை அது புதுடெல்லி அதிகாரத்திற்கு உருவாக்குமோ என்கின்ற ஒரு ஒரு அச்சம் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் இது ஒரு ஒரு இன்னொன்று என்னவாக இருக்கலாம் என்றால் இப்பொழுது தமிழ்நாட்டு அரசியலுக்குள் எப்படியாவது மீண்டும் தங்கள் சார்ந்த ஒரு ஒரு அ அதிகார அதிகாரம்தான் தொடர வேண்டும் என்கின்ற ஒரு ஒரு திட்டம் நிச்சயமாக பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு இருக்கும் ஸோ அடுத்த தேர்தலுக்கு வந்து அவங்க நிறைய வேலைகள் இப்போவே செய்கிறாங்க மிக 
மிக முன்னதாகவே திட்டமிடுவது துல்லியமாக ஒரு மைக்ரோ மேனேஜ்மெண்ட் என்று சொல்வார்கள் இதெல்லாம் செய்வதில் அவர்கள் வித்தகம் கற்றுவிட்டார்கள் தேர்தல் என்பது இன்று கொள்கை சார்ந்ததை விட திட்டமிட்டு எப்படி மேலாண்மை செய்வது என்கின்ற ஒரு ஒரு அணுகுமுறையை பார்க்கிற போது இந்த தேர்தல் கொஞ்சம் முன்னாடி வரலாங்கிறது என்னுடைய அனுமானம் அடுத்த ஏப்ரலிலிருந்து ஆகஸ்ட் மாதத்திற்குள் வரலாமோ என்கின்ற ஒரு இது இருக்கிறது ஒருவேளை ரஜினி கமல் பாமக பிஜேபி அதிமுக சசிகலா வெளியே கொண்டு வருவாங்க நீங்கள் நேரடி அரசியலுக்கு வராதீங்க ஆனால் அதிமுகவுக்குள்ள தினகரன் கூட இவங்க உள்ளே கொண்டு வரலாம் இப்படி ஒரு ஒரு வலுவான ஒரு ஒரு கலவையை அமைத்து இவர்கள் அதுக்குள் ஒரு முக்கியமான கூட்டாளிகளாக வருவார்கள் அந்த நேரத்தில் இவங்க வந்து ஸ்பெக்டாக்குலராக சில விஷயங்கள் செய்ய முற்படுவாங்க தமிழர்களுக்கு தான் வந்து சப்ஸ்டன்ஸ் இல்லாமல் உள் உள்ளீடு இருக்கிறதா இல்லாமல் ஒரு தோற்றப்பாடு என்பது ஒரு திடீர் சிலிர்ப்பை தமிழர்களுக்கு தருவது உண்டு அப்படி ஒரு தோற்றப்பாடுகளின் அரசியலில் இவர்கள் பெரிய வித்தகர்கள் இந்த பெர்செப்ஷன் பேட்டில் அந்த பெர்செப்ஷனில் வந்து இப்போ உதாரணமாக நான் கேள்விப்படுறேன் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான சிலையை அமைத்ததைப் போல் மாமன்னர் ராஜேந்திர சோழன் அவர்களுக்கு கம்போடியாவில் நிறுவக்கூடிய ஒரு திட்டம் ஒன்றை வைத்திருக்கிறது அது ஒன்றையில் திறக்கப்படும் அல்லது குறைந்தபட்சம் லான்ச் எடுக்கப்படும் இந்த தேர்தலுக்கு ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி அதே போல் தேர்தலுக்கு முன்னாடி ஏதோ மிகப்பெரிய செயலை செய்து விட்டதாக ஒரு ஒரு தோற்றப்பாட்டை உருவாக்குவதற்காக இவர்கள் விடுவிக்கப்படலாம் அது வரைக்கும் நாம் இப்போது விடுவித்து என்ன ஆகப் போகிறது அதில் அதனால் ஒன்றும் பெரிய அரசியல் லாபம் இல்லை விடுவிக்கப்பட்டாலும் இரண்டொரு வாரங்களில் தமிழ் மக்கள் அந்த நினைவு விட்டு அகன்று விடுவார்கள் ஒரு எலெக்ஷன் பக்கத்தில் வரட்டுமே அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கலாம் இது என்னுடைய ஒரு அனுமானம் இந்த உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பிலும் கூட ரஞ்சன் கோகாய் சொல்கிற பொழுது உயிரோடு இருப்பவர்கள் நேரடியாக இந்த கொலையில் ஈடுபட்டவர்கள் யாருமே இல்லை உயிரோட்ட இருக்கவங்க யாருமே இல்லை ஸோ மறைமுகமாக இருக்க வந்தாக்கா அவங்களும் இருபத்தெட்டு வருடங்கள் கழித்து விட்டாங்க ஸோ அவர்களை விடுதலை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஆளுநர் மட்டுமே ஈவன் தமிழக அமைச்சரவையும் இவங்களை விடுவிக்கணும்னு தீர்மானம் போட்டுட்டாங்க மத்திய அரசு இரண்டு அரசுகளுமே காங்கிரஸ் அரசும் சரி அல்லது பிஜேபியும் சரி ரெண்டு பேருமே நீங்கள் முடிவு எடுத்துக்கோன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ இந்த இடத்துல திரும்பவும் பிஜேபி காங்கிரஸ் தான் இந்த முடிவுகளை நிறுத்தி வைக்கிது அப்படிங்கிற ஒரு நிலைப்பாட்டில் உறுதியாக இருக்கிறீங்களா சார் இப்போ ரெண்டு காரணங்கள் சொன்னேன் இல்லைங்களா இது வந்து வெறும் அதாவது காங்கிரஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அவர்களுக்கு முள்ளி வாய்க்காலில் ஈழ விடுதலை போராட்டத்தை அழித்ததோடு அவர்களுடைய அந்த வேகம் முடிந்து விட்டது ஆனால் இதை வந்து தீவிரமாக அவங்க எதிர்க்கிற நிலையில் இல்லை ஓகே ஒரு நிலைப்பாடாக அவங்க விடுவிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்களே தவிர அந்த விடுவித்தால் நாங்கள் போராடுவோம் அல்லது இது பண்ணுவோம் பாராளுமன்றத்தை முடக்குவோம் இப்படியெல்லாம் அந்த நிலைப்பாடு இல்லை அப்போது எனக்கு என்னமோ என்னுடைய எண்ணம் ஒரு ஒன்றில் ஒரு அரசியல் தேவைக்காக இவங்க திட்டமிடுறாங்க அல்லது பல பல பழைய பல கேள்விகள் மீண்டும் புதுப்பிக்கப்படுமோ ராஜீவ்காந்தி படுகொலையில் உண்மையான குற்றவாளிகள் யார் என்கின்ற தேடலை அறிஞர் சமூகமும் ஆய்வு சமூகமும் மேற்கொள்வதற்கு இவர்களுடைய விடுதலை ஒரு முக்கியமான தொடக்க புள்ளியாக இருந்து விடுகின்றோ என்கின்ற அச்சம் காரணமாக இருக்கு இப்போ குறிப்பா இது இந்த ஆளுநர் நிராகரித்து விட்டார் அப்படிங்கிற செய்தியை நம்ம நாளிதழ்கள் தான் பார்க்க முடியுது ஆனா அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு தமிழக அரசிடம் இருந்தோ ஆளுநர் மாளிகை இருந்தோ நமக்கு வரல இது பொதுமக்களிடத்திலிருந்து மறைக்கிற ஒரு விஷயமா சிலர் சொல்றாங்க அது எப்படி இது அரசியல் சேட்டத்தையே இவங்க மாத்தி ஒரு ஒரு என்ன மாத்துறதுக்கு பற்றி கவலைப்படாதவங்க இது இல்லாம பெருசா கவலைப்பட போறாங்க நாடு இப்ப என்ன ஜனநாயகமாக நடக்குதுங்க இப்போ குறிப்பா அதுவும் ராஜீவ்காந்தியை நாங்கள் தான் கொன்றோம் அப்படின்னு விடுதலை புலிகளோட பிரதிநிதி மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய சிலர் சொன்ன குறிப்பா நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய அவர் மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கார் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அந்த சமயத்தில் இந்த எழுவர் விடுதலை நிராகரிப்புங்கிற செய்தி வர்றது இதுக்கு ரெண்டுக்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க இருக்கணும் கட்டாயம் இருக்கணும் அதாவது இல்லாமல் திடீர்னு இந்த பேச்சு அவர் பேச வேண்டிய அவசியமே இல்லை இப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சுக்கணுங்க இது வந்து எல்லா தமிழர்களும் குறிப்பாக நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய சகோதரர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரொம்ப ரொம்ப குறிப்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தமிழீழ விடுதலை போராட்டம் எப்படி உலக அளவில் அழிக்கப்படுவதற்கான ஒரு முகாந்திரம் உருவாக்கப்பட்டது பொதுவாக நீங்கள் ஒரு உங்களை நிராகரிப்பதற்கோ உங்களை புறக்கணிப்பதற்கோ அல்லது மட்டுப்படுத்துவதற்கோ அழிப்பதற்கோ எப்போதுமே ஒரு அரசியல் தார்மீக முகாந்திரம் ஒன்று உருவாக்கப்பட வேண்டும் அந்த சட்டகத்திற்குள் உங்களை நிறுத்தி வைத்து பொருத்தி வைத்துத்தான் உங்கள் அழிப்பை நியாயப்படுத்துவார்கள் இது வந்து உலக எப்படி சதா முசேன் உலகத்திற்கு அச்சுறுத்தல் ஏனென்றால் அவர் கெமிக்கல் வெப்பன்ஸ் வைத்திருக்கிறார் அவர் வேதியியல் ஆயுதங்களை வைத்திருக்கிறார் 
இப்படி யார் யார் எல்லாம் அங்கே கடைசியாக சென்று பார்த்த பிறகு பாவ் அவர் ஒரு அப்படி எதுவுமே இல்லை ஆனால் அழிக்கப்பட்டது அழிக்கப்பட்டது தான் அதே போல் தமிழீழ விடுதலை போராட்டம் எப்படி அழிக்கப்பட்டது என்றால் பயங்கரவாதம் என்கின்ற ஒரு அரசியல் முகாந்திரம் அரசியல் தார்மீக முகாந்திரம் உருவாக்கப்பட்டு அந்த தமிழீழ விடுதலை போராட்டமே ஒரு பயங்கரவாத போராட்டம் என்பதாக சித்தரிக்கப்பட்டு உலக அளவில் கற்பிக்கப்பட்டு பொது புத்தியில் விதைக்கப்பட்டு தான் அந்த போராட்டம் அழிக்கப்பட்டது அந்த மிகப்பெரிய படுகொலையை கூட ஒரு மனித குலம் பார்த்திராத ஒரு படுகொலையை கூட ஒரு பயங்கரவாதம் என்கின்ற சட்டகத்திற்குள் பொருத்தி தான் இந்த உலகத்தால் நியாயப்படுத்த முடிந்தது அதை செய்தது சிங்கள பேரினவாதம் முற்று முழுதாக துணை நின்றது புதுடெல்லி அதிகாரம் ஒரு புவிசார் அரசியல் மற்றும் சந்தை நலன்களுக்காக உலக அதிகாரமும் அதோடு இணைந்து நின்றது பட் இப்போ ஏன் வந்து நம்ம இங்கே எண்ணெய் காணாலும் ஈ இலை மலர்ந்தால் ஈழம் மலரும் என்று சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா ஏன் வந்து எம்ஜிஆர் அவர்களை உளமாற போற்றுகிற அதே வேலை அந்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்கின்ற கட்சிக்குள் இருக்கக்கூடிய தமிழுணர்வு கொண்ட லட்சோப லட்சம் லட்சோப லட்சம் தொண்டர்களை போற்றி வணங்குகிற அதே வேலை பொறுப்பில் இருக்கிற அமைச்சர்கள் கூட தமிழுணர்வு கொண்டவர்கள் அவர்களை எல்லாம் வணங்குகிற அதே வேலை நாம் ஜெயலலிதா அவர்களை ஈழ விடுதலை போராட்டத்தில் என்றுமே ஏன் என்னால் உண்மையான தமிழீழம் சார்ந்த தமிழ் தேசியம் சார்ந்த அறிவுடையவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது என்றால் ஏனையவர்களை நீங்கள் விட்டு கொடுத்தார்கள் அல்லது துரோகம் செய்தார்கள் காப்பாற்றவில்லை என்று குற்றச்சாட்டு வைக்கலாம் ஆனால் அது திமுகவாக இருக்கலாம் வேறு திராவிட சிறுத்தைகளாக இருக்கலாம் என்ன குற்றச்சாட்டு வேண்டுமானால் நீங்கள் வையுங்கள் ஒரு நாளும் ஒரு நாளும் தமிழீழ விடுதலை போராட்டத்தையும் புலிகளையும் அவர்கள் பயங்கரவாதம் என்கின்ற ஒரு சட்டகத்திற்குள் கொண்டு வந்து நிறுத்தியதில்லை அரசியல் ரீதியாக அந்த போராட்டத்தை ஒரு பயங்கரவாத போராட்டமாக அவர்கள் சித்தரித்தது இல்லை ஜெயலலிதா தான் அதை வெற்றிகரமாக செய்தார் சுப்பிரமணிய சாமியும் ஜெயலலிதாவும் இவர்களும் சேர்ந்து தான் தமிழக பரப்பெங்கும் இந்திய பரப்பெங்கும் விடுதலை போராட்டமாக பார்க்கப்பட்ட ஒரு ஒரு மாபெரும் போராட்டத்தை பயங்கரவாத போராட்டம் பயங்கரவாத இயக்கம் என்று சித்தரித்து வடிவமைத்தது அம்மையார் ஜெயலலிதா காலத்தில் தான் ஸோ ஆக இன்றைக்கும் இன்றைக்கு நான் தான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது நாம் தோற்று போனவர்கள் இதை முதல்ல ஒத்துக்குவோம் நாம் தோற்று போனவர்கள் தோற்கடிக்கப்பட்டவர்கள் அதுவும் ப்ரூட்டலி டிஃபீட்டட் பீப்புள் களத்தில் எந்த குரலும் எந்த வலுவும் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு மக்கள் மீண்டும் எழுந்து நிற்கவே முடியாது என்று அவர்கள் தடுமாறி கொண்டிருக்கிற ஒரு மக்கள் அப்போ அப் அந்த அந்த கட்டத்தில் மிக மிக பொறுப்புணர்வோடு தான் நாம் உண்மையிலேயே ஒரு ஒரு போர்க்களம் என்பது காட்சிகள் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் எல்லா காட்சிகளிலும் நம்முடைய முதல் கரிசனை என்பது மக்கள் தான் இருக்க வேண்டுமே தவிர நமது அரசியல் அல்ல மக்கள் தான் எப்போது அப்போ இன்றைக்கி அந்த மக்களுக்காக உலகத்தை ஒன்று திரட்டுவதும் உலகத்தை அவர்களினுடைய குரலாக மாற்றுவதும் தான் நம்முடைய அரசியல் கடமையாக இருக்க வேண்டும் அப்போது இப்போ தான் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிக்கிட்டே வருது ஐரோப்பிய பா நீதிமன்றம் புலிகள் இயக்கம் மீதான தடையை எடுத்து விட்டிருக்கிறது அப்போ அது வந்து ஒரு நீதிமன்ற முடிவாக காட்டப்பட்டாலும் அடிப்படையில் அது ஒரு அரசியல் முடிவு ஐரோப்பிய அதிகார அமைப்புகள் புலிகள் இயக்கத்தை மீதான தடையை தொடரத்தான் வேண்டும் என்று முடிவு எடுத்தால் இப்படி ஒரு நீதிமன்ற தீர்ப்பெல்லாம் வர முடியாது அதுதான் அரசியல் யதார்த்தம் அதிகார யதார்த்தம் இப்போது அந்த அந்த தடை நீக்கப்பட்டிருக்கிறது எந்த நாடுகளிலும் பெரிய கெடுபிடிகள் நெருக்கடிகள் இல்லை இந்த போராட்டத்தில் முன்பு பங்கேற்றியவர்கள் வெளிப்படையாக செயற்பட்டவர்களை கூட ஒரு வெகுமக்கள் பயப்படுத்தப்படுத்து மெயின் ஸ்ட்ரீம் வந்து வேலை செய்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளை அந்த உலகம் வழங்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் இப்படி பயங்கரவாதம் என்பது என்பது தமிழீழ விடுதலைக்கும் தமிழ் தேசியத்திற்கும் மிகப்பெரிய பின்னடைவு ஒன்றை அது ஏற்படுத்தும் இது இதை நீங்கள் புரிஞ்சிக்க மீண்டும் ஓ இது ஒரு பயங்கரவாத போராட்டம் தான் நாம் அழிக்கப்பட்டதே பயங்கரவாதம் என்கின்ற போர்வையை போர்த்தித்தான் இப்போ ஆட்டுக்கு தலையில் மூடுற மாதிரி இந்த போட்டு வெட்டுறதுக்கு இந்த பயங்கரவாதம் என்கின்ற போர்வை மீண்டும் தமிழீழ விடுதலை மட்டிலும் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் இயக்கம் மட்டிலும் தமிழ் விடுதலைக்காக பேசுவோர் 
தமிழ் தேசியம் பற்றி பேசுவோர் மட்டிலும் இவர்கள் ஒரு தீவிரவாத சக்திகள் இவர்கள் ஒரு பயங்கரவாத சக்திகள் எனவே இவர்கள் ஏற்கப்படக்கூடாது இவர்கள் ஒரு 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 மெயின் ஸ்ட்ரீம்லேருந்து நீக்கி வைக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நிலையை உருவாக்குவதாகத்தான் இவருடைய உருவாக்குவதற்கு உதவுவதாக அல்லது அப்படி நிலைப்பாடு எடுப்பது இப்போ அவங்க கவர்மெண்ட் ஆமாம் ஆமாம் டெல்லி தடை செய்கிறதெல்லாம் சரிதான் ஏன்னா இன்னும் ஆக்டிவாக தான் இருக்கிறாங்க தேர் த்ரெட் அப்படிங்கிறத நியாயப்படுத்துறதுக்கு இவருடைய பேச்சு ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கிறது பேச வைக்கப்பட்டாரோ என்றுதான் என்பதுதான் என்னுடைய எண்ணமாக இருக்குது ஆனால் இப்போது தொடர்ந்து ஈழ விடுதலை அல்லது தமிழிலம் சார்ந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய தமிழக தலைவர்கள் வைகோவோ அல்லது தொல் திருமாவளனோ போன்றவர்களோ அவர்களெல்லாம் கூட பேசாத இந்த நிலையில் இப்படி ஒரு கருத்தை நாம் முன்வைப்பது வந்து இந்த எழுவர் விடுதலைக்கோ அல்லது தமிழ் ஈழம் சார்ந்த ஆதரவு கருத்திற்கோ ஒரு பெரிய ஆபத்தை விளைவிக்கும் சீமானுக்கு தெரியாதா தெரிஞ்சும் அவருடைய பேசுவாரா தெரிஞ்சிருக்கணும் கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த நேரத்தில் அது பேச வேண்டிய தேவையில்லை அதாவது அவர் தான் வழக்கம் சொல்லணும் வாய்தவரி வந்ததுன்னெலாம் சொல்ல முடியாது இந்த நேரத்தில் அது எழுவர் விடுதலையும் பாதிக்கிறது உலகம் முழுவதும் தமிழர் விடுதலை புலிகள் இயக்கம் மீதான தடை நீங்கி வருகின்ற அந்த அந்த போக்கையும் இது பாதிக்கிறது மலேசியா போன்ற நாடுகள் மீண்டும் தமிழீழ விடுதலை செயல்பாட்டாளர்கள் ஏன் தீவிர தமிழ் செயல்பாட்டாளர்கள் மீது ஒரு கண்காணிப்பும் ஒரு ஒரு சட்ட ரீதியான செயற்பாடுகளை முடுக்கி விடுகின்ற செயற்பாடுகளுக்கும் இது வழிவகுக்கிறது தான் மட்டும் பேசிவிட்டு நகர்ந்து விட்டார் கைதட்டில் வாங்கி கொண்டு ஆனால் உலகப்பரப்பிலும் நாட்டிலும் தமிழை நேசித்து தமிழ் உண்மையான தமிழ் தேசியத்தை நேசித்து பற்றி பிடித்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு எவ்வளவு சங்கடங்களை சிரமங்களை உருவாக்குகிறது என்கின்ற எண்ணம் இல்லாமல் தான் அவர் பேசியிருக்கிறார் எதற்காக பேசினார் ஏன் பேசினார் இதனால் வந்திருக்கக்கூடிய நன்மை தீமை என்ன ஏனால் நீங்கள் தமிழ் தேசியம் என்று பேசுகிற போது எல்லா தமிழர்களுக்குமானது அது அது எந்த பாதிப்புக்கு உள்ளாக்குறது என்பதை நீங்கள் தான் அதுக்கு பொறுப்பேற்று விளக்கம் சொல்ல வேண்டும் குறிப்பாக பேரறிவாளன் அவருடைய தாயார் அற்புதம் அம்பாள் ஒரு இரு பன்னெடுங்காலங்கமாக ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டத்தை முன்னெடுத்து பத்தொன்பது வயதில் தன்னுடைய மகனை ஜெயிலுக்கு அனுப்பிவிட்டு இப்போ கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்கு நாற்பது வயதை தாண்டிடுச்சு இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த அரசு இன்னுமே அவர்களை தேவையில்லாமல் உள்ளுக்குள் வைத்திருப்பதுங்கிறது அதற்கு தமிழ் மக்களுடைய ஆதரவுனா ஒரு ஒரு நேரத்தில் எழுவர் விடுதலை ரொம்ப அதிகமாக பேசப்படுது திடீர்னு அது அப்படியே அமைங்கி போயிடுது இப்போ இந்த சூழ்நிலையில் எழுவர் விடுதலை நிராகரிப்பிற்கு தமிழ் மக்கள் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு நீ நினைக்கிறோம் அற்புதம்மாள் ஒரு தமிழ் சமூகத்தினுடைய அடையாளமாகவே மாறிவிட்டார்கள் அவர் ஒரு குறியீடு மிகப்பெரிய குறியீடு சங்க காலத்தில் நாம் தாய் அம்மார்களை பார்க்கின்றோம் அவ்வை தாயை நாம் பார்க்கின்றோம் அதே போல் ஒரு நிலைக்கு இப்படி ஒரு தாய் ஒரு ஒற்றை மகனின் விடுதலைக்காக என்று அல்ல ஒரு இனத்தினுடைய சார்பில் ஒரு தாய்மையின் உயர்வு என்ன உன்னதங்கள் என்ன என்பதை காட்டுகின்ற ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையே இப்படி அலைந்து தெரிந்து உணர்வுகள் அனைத்தையும் முதலீடு செய்து ஒரு பெரிய தாய் அந்த தாயோடு நிற்க வேண்டியது தமிழ் சமூகத்தினுடைய ஒழுக்க கடமை அறக்கடமை அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் சமூக அமைப்புகளும் இந்த ஒரு விஷயத்தில் தங்கள் அரசியல் வேறுபாடுகளை கடந்து ஒரு குரலாக அந்த கோரிக்கையை மீண்டும் மீண்டும் வலுப்படுத்த வேண்டும் மீண்டும் மீண்டும் அதை சொல்லிக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய என்னுடைய வேண்டுகோளாக இருக்கும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் வந்து இந்த மாதிரி பொறுப்பில்லாமல் அல்லது கவனத்தோடே சில வார்த்தைகள் விடு சொல்லுகிற அரசியல் தலைவர்களுக்கு உங்களுடைய வேண்டுகோள் என்னவாக இருக்குது ஆமாம் அது நான் மீண்டும் மீண்டும் பலமுறை சொல்லியிருக்கிறேன் எல்லோரும் ஒரு திசையில் தான் பயணிக்க விரும்புகிறோம் தமிழ் தேசியம் என்பது இன்று ஒரு மாற்று கருத்தியலாக உருவெடுத்து கொண்டு இருக்கிறது ஆனால் பொதுவாக சமூக ஊடகங்களில் நான் பார்க்கிற போது அற்புனை வெறுப்பு வண்ணம் பகை ஊட்டப்பட்ட ஒரு தமிழ் தேசியமாக அது தெரிகிறது தமிழ் தேசியம் அது அல்ல அன்பும் கருணையும் இறக்கும் இரக்கமும் உயர்ந்த பண்புகளும் நாகரீக சிறப்புகளும் இந்த உலகத்திற்கே வழிகாட்டக்கூடிய அறச்சிறப்பும் கொண்ட ஒரு ஒரு தமிழ் தேசியத்தை தன்னம்பிக்கையோடும் ஒரு உயர் உணர்வோடும் பழைய பெருமிதங்களினுடைய நினைவுகளோடும் புதிய உலகத்தை சுவீகரித்து கொள்வதற்கான தன்னம்பிக்கையோடும் முன் செல்வது தான் தமிழ் தேசியம் வெறும் உணர்வு எழுச்சியை உருவாக்கி விட்டு வெறுப்பையும் வன்மையும் தையும் விதைத்து வெறும் ஆர்ப்பரிப்பு முழக்க அரசியல் என்பது தமிழ் தேசியம் அல்ல அப்போ அதில் இன்று நாம் மிகுந்த மிகுந்த ஐயப்பாடுகள் நமக்கு பல இருக்கின்ற ஒரு காலகட்டத்தில் உண்மையான தமிழ் தேசியத்தை புரிந்து கொண்டு அதனுடைய விடுதலை உன்னதங்களை அதனுடைய மீண்டும் சொல்கிறேன் நாகரீக உன்னதங்களை ஸ்வீகரித்து கொண்டு முன் செல்கிற செயற்பாடுகளில் இணைந்து செல்வோம் யாரையும் நாம் கண்டனம் யாரையும் நாம் ஏனென்றால் இதில் இருக்கக்கூடிய பலரும் தெரியாமல் தான் இது எல்லாரும் இதை 
ஏதோ தெரிந்து இப்படி தவறு செய்கிறாள் என்று சொல்ல முடியாது இனி இல்லை என்ற அளவுக்கான தமிழ் பற்றி இருக்கின்ற காரணத்தினால் தான் சில நேரங்களில் அவர்கள் இந்த ஒரு உணர்வெழுச்சியில் இருக்கிறார்கள் ஆனால் தவறாக வழிநடத்தப்படுகிற போது அவர்கள் ஒரு காலகட்டத்திற்கு பின் வீணடிக்கப்பட்ட விதை நல்களாக மாறிவிடுவார்கள் அந்த அச்சம் இருக்கிறது ஒரு இனத்திற்கான விதை நல்கள் ஒருபோதும் வீணடிக்கப்பட கூடாது அவ்வகையில் தெளிவான செயற்திட்டங்கள் வகுத்து படிப்படியாக இணைந்து முன் செல்லக்கூடிய வழிமுறைகளைத்தான் தமிழை நேசிக்கிறவர்கள் தமிழ் தேசியத்தை நேசிக்கிறவர்கள் கை கொள்ள வேண்டும் என்பது என்னுடைய கனிவான வேண்டுகோள் இப்போ இந்த எழுவர் விடுதலை அடுத்த கட்டம்ங்கிறது எப்படி இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஒன்றுமே எனக்கு சொல்ல முடியலைங்க இறை அருளால் ஒருவேளை தேர்தல் ஏப்ரல் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் வந்து நான் சொன்னதை போல் பிஜேபி அரசு ஒரு ஸ்பெக்டாக்குலராக ஏதாவது செய்யணும் அது நமக்கு நல்ல ஒரு தோற்றப்பாட்டை உருவாக்கும் என்று ஒரு விடுதலை முடிவெடுத்தால் அரசியல் முடிவெடுத்தால் நாளைக்கே அவர்கள் விடுவித்து விடுவார்கள் அது ஒன்றும் இப்போ அடிப்படையில் இது புதுடெல்லி சார்ந்த ஒரு அரசியல் முடிவாகத்தான் இருக்கும் எங்களுக்கு நேரம் தந்து எங்களோடு இணைந்து மிக்கு ரொம்ப நன்றி ஃபாதர்